Belum usai permasalahan Baim Wong dengan pihak kepolisian. Kali ini suami dari Paula Verhoeven bersama beberapa orang menyambangi Polda Metro Jaya. Merasa namanya dicatut untuk hal-hal yang merugikan, Baim bersama para korban dari penipuan giveaway yang mengatasnamakan dirinya pun akhirnya bergerak. Sekian lama berdiam diri dan mencoba untuk tak peduli. Namun, kini Baim pun harus menyelesaikan persoalan yang semakin meresahkan. Sebelumnya, Baim Wong telah memproses kasus yang serupa dan para tersangka telah dijebloskan ke penjara. Namun rupanya hal tersebut tak membuat para pelaku lainnya jerah. Kerap memberikan suguhan pada tiap konten yang dibuat, sosok Baim kian lekat di hati para penggemarnya dengan konten berbagi dan juga prank. Hal tersebut mungkin dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengambil keuntungan dengan cara yang salah. Selain nominal yang sangat besar, Baim juga merasa dirugikan lantaran nama baiknya yang kian tercoreng dengan penipuan tersebut. Datang langsung untuk mendampingi para korban untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya, Baim berharap agar laporannya dapat diproses dengan baik. Lantas seperti apa Baim Wong menceritakan segala kronologi yang ada hingga membuat laporan ke pihak kepolisian. Dan berapa banyakkah kerugian yang dialami oleh Baim Wong atas kasus tersebut? Bersama Cuap-Cuap Investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Youtube ini. Bukan hal yang baru bagi Baim Wong ketika ada orang yang mengadukan kepadanya perihal giveaway yang mengatas namakan dirinya. Lelah dan tak ingin ambil pusing perkara tersebut. Baim Wong juga telah menjelaskan hal tersebut di kanal pribadi miliknya. Pernah mengungkap kasus penipuan ini dan menjebloskan para pelaku ke penjara. Namun rupanya hal tersebut tak membuat jerah pelaku lainnya. Lantas bagaimanakah langkah Baim Wong saat ini demi membantu para korban penipuan giveaway bodong tersebut? Oke sekarang saya di sini uh, saya itu berserta, berserta para uh, korban penipuan yang giveaway. Saya dulu lama dari tahun 2018 pernah nangkep sebenarnya. Cuman setelah itu banyak lagi korban, kira saya jerak Terlalu banyak korbannya yang akhirnya saya sendiri juga sebenarnya bingung harus gimana Tapi lama-kelamaan banyak dari mereka yang uh, ngadu ke saya kalau emang ketipu terus Yang akhirnya puncaknya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ditipu 140 juta Nah sampai sekarang sebenarnya tindak lanjutnya belum ada Malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, DM, segala semuanya Yang akhirnya saya panggil satu-satu ke sini Dan DM yang masuk itu sebanyak 100 lebih dengan bukti-bukti yang ada Jadi saya itu kadang-kadang bingung ya Ya mungkin orang akan menjelekkan saya, nama saya Cuman terkadang saya itu ya deh mau orang seperti itu nggak apa-apa Cuman ternyata banyak orang kecil yang ketipunya 31 juta 23 juta yang pekerjaannya itu tuang sebelah yang 100 ribu per harinya dia seminjem nah selama beberapa tahun ini belum bisa mengganti nah sekarang yang tadinya saya juga tidak mau berurusan lagi kan waktu juga ya cuman saya melihat mereka semua itu me, saya berharap banget sama saya supaya orang-orang uh, itu ketangkep nah sekarang itu berbagai macam apa uh, nomor dan nama yang berbeda-beda kita lagi aduin sekarang mudah-mudahan sih ditangkap nah ini korban korbannya yang sebagian besar mereka juga terkadang juga tidak mau kelihatan maaf uh, bukan berarti memang uh, mungkin privacy ya 
tapi saya uh, minta tolong sama mereka supaya prosesnya itu cepat datang yuk saya bilang supaya bisa cepat dan kalian juga saya pun tidak mau kok sebenarnya karena saya ya PAP 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 saya bilang aduh waktu saya itu kadang-kadang nggak bisa tapi ya demi mereka ya saya di sini sekarang itu di Banyak pihak yang menjadi korban dari penipuan giveaway bodoh. Baim pun menjelaskan bahwa para korban terdiri dari kalangan bawah hingga orang-orang yang berada di luar negeri. Miris memang ketika masih saja banyak pihak yang ingin mendapatkan uang dari cara yang tidak baik. Meski demikian, tentu hal ini juga harus menjadi perhatian banyak pihak agar tak ada lagi korban yang mengalami hal serupa. Lantas, berapa banyak korbankah yang telah melaporkan hal ini kepada pihak Baim Wong? Dan seperti apakah Baim Wong menemukan bukti-bukti terkait penipuan yang menggunakan namanya? Penipuannya itu lebih ke arah uh, penipuan giveaway yang ada di WhatsApp, Facebook, habis itu sekarang TikTok, dan juga uh, SMS juga ya. Uh, penipuannya dari sana semuanya. Mas Dari total ada berapa korban? Yang hari ini. Kemarin itu yang baru saya flash sekali aja uh, DM saya ya beserta bukti sama apa namanya uh, nomor telepon orangnya. Akhirnya dikirim itu ada sekitar 100 lebih. Yang saya undang mereka itu dari berbagai kota ada Sulawesi, ada Palembang, ada banyak banget. Itu kemarin terkumpul 28 orang. Cuman seharusnya kemarin, tapi saya nggak tahu maaf prosesnya seperti ini harus didampingi ya. Akhirnya saya didampingi juga sama kawan-kawan. Tapi juga uh, yang sebenarnya kirain saya nggak surumit itu, tapi akhirnya harus didampingi ya sudahlah. Akhirnya saya pending, nah yang kemarin itu ada yang pulang. Yang sekarang itu yang nginep. Pasti sih juga, karena pernah dilihat juga ketika ditelusuri nomor teleponnya itu banyak banget. Ada sekitar 20-30an. Banyak cara yang digunakan oleh para pihak tak bertanggung jawab demi bisa mendapatkan pundi-pundi dari hasil menipu. Jangan kemana-mana, tetap dicuap-cuap investigasi. Halo, saya Tengku Firmansyah. Saksikan cuap-cuap hanya di MOP Channel. Mengumpulkan para korban penipuan giveaway bodong, Mbak Ibu Wong sempat terkejut lantaran mereka ternyata berasal dari berbagai wilayah dan daerah di Indonesia. Tak terpikir untuk kembali melaporkan pihak-pihak yang mencatut namanya. Namun cara kemanusiaan Mbak Ibu Wong tergerak lantaran ada warga negara asing yang tertipu hingga ratusan juta rupiah. Tak ingin ada lagi orang-orang yang menjadi korban giveaway bodong, Mbak Ibu Wong akhirnya mantap untuk mendampingi para korban untuk melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya. Lantas seperti apakah respon Paula Verhoeven ketika dirinya mengetahui banyak pihak yang dirugikan atas kasus tersebut? Dan benarkah bahwa para pelaku penipuan ini merupakan sosok yang sama dengan yang sebelumnya? Sama atau gimana Bang? Kan ini banyak Bukan, banget masih di penjara yang waktu dulu. Oh, masih yang masih, dulu. Masih di penjara. Jadi ini yang beda-beda. Nama-nama rekeningnya beda-beda semua. Oh, dari daerah mana aja Mas Baim? korban-korban ini? Lalu dari Bandung, dari Bandung juga, Sulawesi. 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 Ya udah enggak apa-apa enggak apa-apa. Majalah juga ini dokumen. Majalah ke Medan, ada Jakarta juga. Mereka lagi ada di BAP juga. Maksudnya di BAP. Rata-rata uh, itu melakukan kita bikin laporan, laporan, laporan terhadap uh, duga tindak pidana yang dilakukan oleh ini masih dalam lidik ya. Dalam lidik dalam pendidikan kepolisian ya sebagaimana kita melaporkan dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 
1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, yaitu ya setiap orang dengan sengaja tanpa hak dan non hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubah, menghilangkan pengurusan informasi elektronik dan dokumen elektronik yaitu pasal 1 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Jadi kami berharap kawan-kawan di sini ikut uh, memantau dalam proses ini agar pelakunya dapat ditahan karena sudah banyak korban-korban saat ini dari manapun ya. Nah, mungkin Mas ini yang berarti kemarin dari... nih yang saya pernah ini ya. Ini Mas Kamsa mereka. Dari dari sesimpel seperti ini sebenarnya. Jadi dari semua ini uh, mereka tuh ngirim ke saya yang kadang-kadang saya tidak kubis, cuman saya bingung gimana cara saya berhentinya udah segala cara di penjara, udah apa udah cuman lama-kelamaan kasihan, kasihan mereka akhirnya ya sudah, hari Paula uh, tadinya berpikiran perlu atau tidak tapi karena dia mikir ketika orang-orang datang ya ke kantor dengan banyak dia mikir iya kayaknya kamu harus ke polisi Gak ada yang bisa bela dia kecuali ya kamu. Nah, akhirnya udah saya seharusnya besok pekan baru. Akhirnya saya sekarang sini kalau emang besok perlukan juga saya di sini. Menyiapkan waktu untuk mengurus proses hukum yang mencatut namanya, Baim Wong pun harus merelakan beberapa pekerjaannya untuk dijadwalkan ulang. Hal ini dilakukan Baim sebagai bentuk belas kasihannya terhadap para korban yang telah dirugikan secara materi. Tak hanya itu, Baim Wong juga sempat mengganti uang kepada para korban yang sempat tertipu dengan nominal yang cukup besar. Meski demikian, Baim merasa hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena tak akan membuat para pelakunya jerah. Lantas berapakah jumlah kerugian yang telah dilaporkan oleh para korban ke pihak kepolisian dan juga Baim Wong? Serta apakah yang membuat para korban mau untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk giveaway bodong tersebut? Aku saya sebelum memanggil mereka, saya itu pernah DM, saya ganti deh semuanya. Pernah semua DM masuk ya, ratusan ribu, jutaan. Kita ganti lumayan ya, tapi saya nggak mau sebutin berapanya. Cuman kan kita nggak bisa menghandle semuanya. Yang akhirnya setelah itu saya ngepost lagi, ada lagi banyak. Yang sekarang aja ada 23, 31, mungkin ada 100 juta lebih. Oke, okay, kerugian ini baik sendiri berapa? Kenapa? Kerugian sendiri berapa? Saya, saya lebih, lebih ke nama. Lebih ke nama aja? Lebih ke nama, sama kemarin saya ganti ya. Nah, nah, ganti. Itu. Saya nggak bisa sebutin lagi. Sebenarnya mereka itu kebanyakan seperti di hipnotis. Iya, saya juga bingung kok sampai 31, 23 Yang terkadang itu saya di hipnotis ya. Iya, ya, mereka tuh bilang seperti itu ketika ditanyakan Seperti di hipnotis, ke mau ke apa, Martin Omar, ke Teller Gak tahu kenapa mereka transfer terus saya juga... Mengambil langkah pasti demi kedamaian banyak pihak. Baim kini harus memproses kasus ini hingga ke akar agar tak ada lagi celah bagi orang-orang yang tak bertanggung jawab. Jangan kemana-mana, tetap dicuap-cuap investigasi. Saksikan cuap-cuap hanya di MOP Channel. Merugikan banyak pihak termasuk rakyat kecil. Pak Ibuang tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh para penipu tersebut. Banyak yang menceritakan perihal mereka yang tertipu berasal dari pedagang kecil hingga ibu rumah tangga. Baik rupanya baru mengetahui bahwa ada teknik hipnotis yang digunakan oleh penipu kepada korbannya. Sangat menyayangkan dengan apa yang terjadi, namun Baik Ibuang masih memiliki nurani untuk membantu para korban melunasi hutang-hutangnya. 
puluhan hingga ratusan juta rupiah rupanya telah berhasil diraup oleh para penipu dari giveaway palsu yang menggunakan nama Baim Wong tersebut. Lantas seperti apakah Baim Wong menjelaskan kondisi para korban ketika dirinya bertemu langsung sebelum mengambil langkah hukum? Beda-beda. Yang tadi saya yang kemarin dia ngadu itu yang paling gede itu 31, 23. Dan itu dari tukang semplak, habis itu yang biasa-biasa orang nggak ada kepekerjaan. Terus saya bilang uangnya dapat dari mana? Minjem kanan kiri. Loh, sekarang gimana? Udah sudah, masih ada 17 juta. Kamu kerja apa? Tukang semplak sehari berapa? Saya bilang 150 atau 100. Kita kan mikir ya, maksudnya ya Allah. Kalau saya nggak gerak, siapa lagi ya? Saya bilang untuk bisa mengcover mereka semua. Akhirnya saya kesini lah. Walaupun saya itu sebenarnya ya masih agak trauma sebenarnya dengan polisi karena ya sudahlah saya bilang yuk kita lakuin karena saya takut sebenarnya kalau emang kesananya itu malah merugikan mereka. Kalau polisi juga pasti melakukan yang terbaik ya seperti kemarin juga sudah e, mencatat yang transport kita itu mudah-mudahan deh mudah-mudahan beneran ini ditindak lanjutin dan saya pun mau segera ketangkap semuanya karena saya percaya. Masih memiliki perkara hukum atas kasus dugaan prank KDRT. Rupanya Bai Wong masih menyisakan trauma terhadap pihak kepolisian. Meski demikian, Bai Wong yakin bahwa kasus ini akan ditangani dengan baik oleh Polda Metro Jaya demi bisa menumpas segala bentuk kejahatan yang merugikan banyak pihak. Memiliki kesibukan yang terbilang padat, Baim tentu merasa terganggu dengan adanya kasus ini. Banyak pihak yang datang ke kantor hingga ke kediaman Baim Wong untuk meminta pertanggungjawaban. Akhirnya Baim pun sepakat untuk menggunakan jalur hukum sebagai langkah akhir. Lantas mereka langkah berikutnya yang dipersiapkan oleh Baim Wong dan juga kuasa hukumnya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Dan sejak kapan kah Baim Wong mengetahui mengenai adanya penipuan giveaway yang mengatasnamakan dirinya tersebut? Itu dia. Itu yang sebenarnya saya masih mikir ya. Langkahnya apa? Karena dulu juga begini, kita udah melakukan ini, udah ditangkap. Saya sampai kasih lihat, lihat tuh ya, dia mau minta ampun, saya bilang gak mau udah penjarain aja saya bilang karena saya bilang kapan jeraknya tapi setelah dikasih lihat semuanya gitu tetap aja itu pertanyaan sebenarnya yang bagus saya bilang saya setelah ini gimana ya tapi yang penting kita melakukan tahapannya dulu deh kasihan mereka mudah-mudahan uangnya pak mungkin masih imbauan ke masyarakat kalau udah ada giveaway gitu sudah berkali-kali saya di di semua platform media sosial Instagram TikTok saya bilang jangan percaya ya kalau memang ada giveaway dari saya saya nggak pernah minta satu rupiah pun mau itu pajak atau nggak segala nggak ada saya itu kasih semuanya dan kalau ini kondisi minta bayaran itu udah pasti ini bang iya banget banget lima tahun dan itu terus ada dan saya selama tiga tahun saya nggak ngapa-ngapain bayangin berapa banyak yang kayak mereka yang 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 ini sih tiga tahun saya nggak ngapa-ngapain baru tahun ini aja karena ada yang 140 juta itu yang tadinya saya nggak percaya mana sih ini mungkin saya bilang kadang-kadang orang kan bohong ya dan tiba-tiba putih semuanya ada nah setelah itu saya aware lagi dengan masalah ini Akhirnya saya baru sekarang untuk melaporkan yang benar. Segala sesuatu yang dilakukan tentu memiliki resiko tersendiri dalam kehidupan. Maka janganlah mudah percaya dengan segala hal yang terlihat mudah. Karena sesungguhnya dibalik semua kemudahan itu, akan ada hal yang harus juga dibayarkan. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Youtube ini.